comenzar la conversación afectuosa de estos días, yo no puedo menos de pediros que me acompañéis para dar gracias al Señor, porque ayer se cumplieron 30 años de la ordenación de los tres primeros sacerdotes del Opus Dei. Fue el 2 de octubre del 28, fiesta de los santos ángeles custodios, cuando el Señor quiso que comenzáramos a trabajar. El 14 de febrero del 30, completó con la sección femenina esta gran labor de movilización universal de cristianos para la paz, para el bienestar, para la comprensión, para la fraternidad. Y el 14 de febrero del 43, quiso coronar con la cruz el edificio suyo, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Yo doy gracias al Señor y a nuestra Madre Santa María de Luján. Acompañadme, acompañadme fraternalmente, y Dios os lo pagará, y su Madre Santísima. Y ahora, yo podía seguir hablando de tanta cosa, de las misericordias de Dios, porque estos 47 años han sido la historia de las misericordias del Señor. Cuánta labor, cuánta extensión, cuántas almas, y en todas las partes del mundo. Jesús ha esparcido su semilla apretándola entre sus manos sangrantes. Y hemos ido con sangre, con deshonra, con difamaciones, con calumnias y con cariño, porque nunca nos ha faltado el cariño de los buenos de todos los campos. Por la parte que os toca, os doy las gracias. Hermanos e hijos míos, gracias, muchas gracias. Y ahora preguntad. Podemos preguntarle, Padre, ¿qué espera de los afanes apostólicos de sus hijos de Argentina y qué ilusión se hace con respecto a los frutos apostólicos de esos afanes en los próximos años, en la Argentina y desde la Argentina, Padre? A mí, hijo mío, no me gusta ponerle a nuestro Señor, a la providencia de Dios, límites. Yo os digo que soñéis cosas buenas, cosas grandes, que penséis con el corazón y con la cabeza, porque también con el corazón se piensa, en grandes novelas de cariño y de bien, y las vais a sobrepujar todas. Aquí hay material humano maravilloso. ¿Por qué no sabéis de entender todos? Entendeos, queréos. Pasad por encima de las cosas pequeñas, de las discusiones inútiles. Creos que este país es muy grande. Hay material espiritual para toda América y para todo el mundo. Fíjate si te presento un panorama de maravilla. En Argentina y desde Argentina. Otro, otro. ¿Qué quiere piropos este? Padre, hace 10 años que conozco la obra. Y soy entrenador de los equipos de fútbol El Águila de los pibes de San Justo. Me gusta de alma y veo que es algo muy importante para esos muchachos. Pero quiero decirle una cosa. A veces mi señora se queja un poco porque le parece que le saco tiempo a la casa para atenderla a Elia y a los chicos. A mí me parece que no. ¿Usted qué me dice, padre? ¿Sigo con ese trabajo con los muchachos? ¿O tengo que dejarlo? Yo digo que si dejamos hablar a tu mujer, dirá que sí, que sigas. Y que lo único que quiere es hacer ella de árbitro alguna vez. No, o que la dejes que haga de árbitro, que lo hará maravillosamente. Y adelante, adelante. Adelante con esa labor. Porque tú no te ocupas en apariencia más que de, de las pantorrillas de estos muchachos. Pero te ocupas de sus almas. Adelante. Adelante y del brazo de tu mujer. Que me oiga ella. Y si no me oyes, se lo cuentas. ¡Eh! ¡Así! ¿Otro? Padre, eh, yo me crié en la calle, con los muchachos de la esquina, con la barra del café. Me convertí a los 25 años 
soy de los que dicen que tiene estaño. Eh, he conocido a la obra unos años después y he aprendido a querer a nuestro Señor con este corazón que tenemos, este corazón de barrio. Y a veces tengo miedo de que como también tengo un idioma de calle, eh, no sepa expresarle, a, avisarle al mundo la felicidad que se está perdiendo de no querer al Señor. Eh, ¿Cómo puedo hacer? Habla con sinceridad, con, con ese idioma que el mundo entiende. Tú tienes de verdad el léxico mejor para que las almas lleguen a amar a Jesucristo. Háblales con su lengua, que es una lengua buena. Si se te escapa alguna palabra fuerte, ¿eh? mientras no sea ofensa de Dios, déjala que se escape. Pero sé sincero, no blote como tú eres. Valiente, un hombre que confiesa su fe delante de estos miles de personas, eh, no puede preocuparse por estar con más o menos. ¡Adelante! Di, di. Gracias, padre. Así estoy bien acompañado. Vamos a ver, ¿qué más? No padre. te da vergüenza, se pone colorado. Padre. ¿Qué, hijo mío? Soy viuda y tengo nueve chicos. ¿Cómo hacer para tener fortaleza para educar a los hijos varones? Mía, Sin el padre. Mía, tu marido desde el cielo te ayuda mucho. Y él te obtiene del Señor para el brazo tuyo la fuerza de él. Y tú continúas con la suavidad de madre. La fuerza varonil que te viene desde el cielo se la debes al marido que sigue protegiéndote y ayudando. Y además, soy muy devota de San José. Yo soy práctico. Práctico también en la piedad. San José llevó adelante la familia de Nazaret. La tuya la llevará lo mismo. Adquiere una imagencita de San José, que en la devoción enciende piadosamente una luz de cuando en cuando, como nuestras madres, como nuestras abuelas. Todas las viejas devociones son actuales. No hay ni una que no sea actual. Padre, yo soy profesor universitario y mmm, con muchos católicos trabajamos mucho tiempo para conseguir la libertad de enseñanza. En este momento eh, hay muchos católicos también que no comprenden la libertad y que no comprenden por lo tanto la libertad de enseñanza y no adoptan ninguna posición ante ella. Yo le quiero preguntar qué nos puede decir usted. Y yo te diré que el tema que has tocado no es político, es religioso. Si fuera político yo no hablaría porque no digo más que tonterías si hablara de política. Los sacerdotes no podemos ni debemos hablar de política, ni de sociología, ni de psicología, ni de necedades. Solo de Dios! Pero San Pablo dice que Jesucristo, cosido con hierros al madero de la cruz, nos ha ganado la libertad de hijos suyos. Por lo tanto, tú haces muy bien como católico, y yo como sacerdote, toco un tema religioso, diciendo que haces muy bien de defender la libertad de enseñanza. Una libertad en la que tiene derecho a intervenir el Estado, la familia y la Iglesia. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Ven, ven, acompáñame, si no, yo estoy muy solo, ¿sabes? Padre, llevo una vida entera en silla de ruedas. ¿Qué? En silla de ruedas. ¿Me pasa en silla de ruedas? ¿Oh? Y unas amigas mías del Opus Dei, que me han hecho conocer la obra, y a quienes mucho les debo, me han traído para conocerle. ¿Dónde estás? Tú? Aquí, aquí adelante, ah, ahora te veo, ahora te veo. Ahora te veo. Y hija mía, y además, ¿con quién te veo? Además está... Con una, una hija mía que yo quiero mucho. Dios Padre, además está decirle que me he emocionado hondamente y me he entusiasmado oyéndole hablar con tanto celo apostólico y de redimir Oye, no me Cristo. eches piropos, oye. Yo solo te diré una cosa. Es lo que siento, Padre. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que te tengo envidia. Que Ay, tú no estás paralítica ahí. Tú estás activísima. Tú tienes una vida interior muy grande. Tú puedes hacer mucha labor. Tú puedes ser una mujer más hacendosa que ninguna. Ahí, así. Es lo así. que quiero preguntarle, padre. ¿Qué podemos hacer los enfermos por la obra? 
Aparte de rezar Primero, y ofrecer. Primero, aceptar la enfermedad con alegría. Eso ya está. ¿Qué más? Después... Ofrecer... Sal... Oye, oye, sí, ofrecer, ofrecer. Pues yo lo sabes todo, tú ya. Dilo, 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 que lo dices muy bien. Padre, ofrecer los sufrimientos, pero aparte de eso, por ejemplo... Lo ofreces por los sacerdotes, para Perfecto. que seamos santos. Perfecto, lo hago Para siempre. que los sacerdotes seamos santos y hablemos de Dios y administremos los santos sacramentos. Perfecto. Particularmente el sacramento de la misericordia de Dios, que es el de la penitencia. Que se confiesen muchas almas al confesonario, a limpiar el corazón, a purificarse. Padre. Si en estas tres semanas hay tres almas que se han acercado a Dios más, yendo a hacer una confesión buena, yo no he perdido el tiempo. Ayúdame, que nos, no? nos escuchará el ¿Cómo Señor. ¿Cómo no, Padre? Siempre. Además tú, ¿eh? Somos tres. Padre, ¿pero qué más podemos hacer los enfermos por la obra? Es decir, yo he estudiado... No a protestar nunca. No, eso tampoco. Y después... <risa> Ser sincera y cuando necesites un poquito de ayuda física, dilo. Y déjate atender bien por el médico y por las personas que te cuidan. Y yo te conozco lo suficiente para tenerte mucho cariño. Muchas gracias. Y para padre. saber que tengo yo en Argentina un alma que me ayudará a ser bueno. Muy amable, padre. Pídele gracias. al Señor perdón por mis pecados. No. Para que yo sea bueno. Por los nuestros, ah, no por los bueno. suyos. Gracias. No me dejes, no me dejes tú, ¿eh? Padre, mire, yo tengo un kiosco de diarios y revistas en una esquina muy porteña de Buenos Aires. Eh, si usted no la conoce, yo lo puedo llevar a conocerla. Es... Acertado, ¿eh? Acertado. <risa> este... Pues yo puedo decentemente echar una mirada por tu kiosco. <risa> Yo sé que sí. Bueno, mi pregunta enhorabuena. Es... Adelante, sigue. Padre, mi pregunta es, ¿qué apostolado puedo hacer con un kiosco en San Juan y Buedo? El que tú haces, que es el apostolado de hacer un buen negocio económico mientras haces un gran negocio de almas. Y te interesan los dos y haces bien. El de las almas, cara a Dios. Y el económico también cara a Dios por tu familia, por tu hogar. Adelante, y porque tienes mucha generosidad. Y yo la conozco. Gracias. Adelante Gracias. con tu kiosco. Y, ah, eh, eh, llévame. Muy bien, padre. Comprometido. Padre, yo soy de Rosario. Yo me considero católica práctica, creo. No pertenezco a la obra. Y es que no hay necesidad de pertenecer a la obra para ser católica práctica. Pero mi esposo... Que falleció hace unos días. ¿Qué? ¿Padeció? Falleció hace unos días. Falleció. Era de la obra de los judíos. ¿Tú lo querías? Sí. Aquí se confiesa todo, ¿eh? No, yo quiero... Preguntas me gustaría hacerle muchas, pero en este momento este, quiero eh, agradecer profundamente a sus amigos y compañeros de la obra de Rosario, que lo han ayudado desde un principio de su enfermedad hasta la hora de su muerte. Y a nosotros también. Y dentro de nuestro profundo dolor de perder eh, al esposo y a un padre, eh, vuelvo a repetir, dentro de nuestro dolor, no sé si la palabra que voy a decir es, es la adecuada, pero fue para nosotros una fiesta espiritual. Y tratamos, este, la, mis hijos y yo, de afrontar esta situación con resignación cristiana, porque nos ha dado un ejemplo maravilloso que no creo que mucha gente pueda haber muerto en la forma que lo ha hecho. Hija mía, yo veo morir en todo el mundo y vivir. Mucha gente como tu marido, encantadores. Tú no lo has perdido, no, lo tienes en el cielo, sí, padre. oyes. Sí, padre. Y además te has ganado mucha, mucha gente que te quiere. Sí, padre. Y además, eh, una esposa que dice del marido lo que tú dices aquí... Merece el respeto y la consideración y la simpatía de todos. La tienes. Muchas gracias. Y, y tendrás además mi oración, que por ser la oración de un sacerdote vale algo. Muchas gracias. 
casi tanto como la de un enfermo. Ah, vamos a ver. ¿Dónde hay la luz? Ah, ya. Padre, sabemos que no le vamos a tener muchos días más entre nosotros. En nombre de todos, quisiera pedirle dos cosas. Primero, que nos deje darle las gracias por su cariño, por su alegría, por los tesoros de verdad que ha derramado a manos llenas en estos días que pasó entre nosotros. Gracias, Padre, por haber venido a la Argentina. Segundo, simplemente esto, pero, pero de todo corazón. Vuelva, Padre. Las gracias las daremos a Dios, porque para mí ha sido un, un goce sobrenatural y una alegría humana inmensa. Yo soy hombre como vosotros, un pobre hombre, y se me remueve el alma cuando veo el afecto que tenéis, la sinceridad de vuestra vida, que procura ser cristiana, luchando. Las gracias las doy yo a Dios nuestro Señor, y las gracias las doy a los argentinos, que una vez que se os conoce, no se puede desear ni marcharse, y si hay que marcharse, no se puede desear no volver. Yo quiero volver. Gracias. Manolo. Has visto. Vamos a ver. Usted ha dicho que por designio divino todos estamos llamados a la santidad. Y como la mayor parte de nosotros nos desempeñamos en medio del mundo, en distintas actividades, en distintos trabajos, ¿cómo podemos realizar eso que usted ha dicho de santificar el trabajo y santificarse por el trabajo? Oye, hijo mío, es verdad que yo lo he dicho, pero yo no he hecho más que repetir. Yo he servido, no sé si decís aquí altavoz o ¿eh? a nuestro Señor, porque eh, dice, vocabid no, santificación él. Nos han llamado para que seamos santos. Y en otro sitio, yo lo he hecho poner en la casa donde vivo en Roma, sobre una puerta, he hecho poner esto es texto de la Sagrada Escritura del Espíritu Santo. El éxito nos ante mundi constitucionen, utesemus santi in conspectu ellos. Nos ha elegido el Señor desde antes de la creación del mundo para que seamos santos en su presencia. No, que no lo digo yo, lo dice Dios. Tienes tú mucha razón, hemos de ser santos. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, como hombres. Como hombres que tienen la gracia de Dios, porque sin la gracia divina y la protección de la Madre de Dios, no haríamos más que bobadas. ¿eh? Como un niño pequeño, sin el cariño de la madre, sin el cuidado del padre, sin la protección del padre, no haría nada, no podría defenderse. Delante de Dios, que es eterno, tú y yo, pues sobre todo yo, que ya voy entrando en años, pues... Eh, eh, Ah, pero de todo soy un niño. No nos podemos dar mucha importancia. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres, las violencias, yo tampoco. Vas por camino de ser santo, siéntate tranquilo, que vas bien. Gracias, Padre. Padre. En estos días usted habló de que los padres nos hacemos una novela con los hijos. Sí. Y a veces nos conformamos con ideales pequeños porque nos cuesta entregar el rumbo de esa novela. Sí. Cuando Dios les pide más... Y ¡Os enfadáis! ¿Eh? ¡Eco! ¿Cómo ir adquiriendo ese desprendimiento de los hijos? El respetar esa libertad de los hijos. Pues mira, hijos míos, los papás hacéis muy bien de ver las cosas también de tejas abajo. De modo que cuando veis el porvenir de los hijos, tenéis obligación de pensar en las cosas terrenas de los hijos. Y si los hijos os vienen con una novela demasiado sobrenatural, 
y les hacéis un poco de probatina de acuerdo con el confesor. Con el confesor del chico, se entiende, ¿eh? Pues hacéis muy bien. Hacéis muy bien. Porque debéis acompañar a vuestros hijos en todo el camino de su vida. Y cuando ellos escogen un camino muy sobrenatural, que os parece de primera impresión extraordinariamente espiritual y poco práctico, eh, eh, vosotros vaciláis un poco. Y yo me lo explico perfectamente. Tenía que marcharse Tobías, Tobías hijo, Junior. <risa> Tenía que marcharse a casa de Gabelo a cobrar el dinero que le debía a su padre. Y Dios nuestro Señor tenía todo preparado. Le tenía preparada hasta la mujer y le tenía preparado hasta una mujer con dinero y de muy buena pinta, ¿eh? Bien. Y... El padre eh, no se fía y aparece por allí un personaje que era nada menos que San Rafael Arcángel, pero no se da a conocer. Y lo pone eh, bajo la protección de San Rafael para que acompañe en el largo camino a su hijo. Y hace bien el padre de buscar esa protección. Eh, encomendad a vuestros hijos a San Rafael Arcángel para que los lleve, si es la voluntad de Dios, a constituir un hogar feliz y cristiano, casándose con una mujer guapa y buena, y santa y alegre y fiel. Y, y si no, les podéis encomendar también a San Juan, el evangelista adolescente, que fue el más hombre de los hombres, de aquellos doce que Jesús tuvo a su lado, porque fue el único que perseveró junto a la cruz, los demás llenos de miedo se escaparon. Y quizás les pide el Señor que ellos sean así, valientes. Y la cruz da miedo, incluso a los padres. Pero a vosotros no os dará miedo. Si los encomendáis, los hijos vuestros, a San Juan el Evangelista. Y ya con esto acabamos. A luchar, cada uno en su lucha interior. A saber que no somos impecables. Yo soy capaz de todos los horrores y de todos los crímenes del mundo. Ayudadme para que sea bueno, para que sea fiel, para que sea el sacerdote que Jesús espera que yo sea. Si no me ayudáis, no lo seré. Y ahora os doy la bendición. Pero esta vez también para las guitarras, no se enfadarán estos, ¿eh? Para toda la tierra argentina para aquellos bosques maravillosos del Paraguay, para aquella tierra del otro lado del Plata, la bendición de Dios omnipotente, la protección de la Madre del Cielo, y para vuestros hogares, para vuestros hijos, y para las guitarras de vuestros hijos, para la alegría de vuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.